Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais belas e inspiradoras da Bíblia, a história de José. Espero que essa narrativa possa trazer bênçãos para a sua vida e te inspirar a perseverar em meio aos desafios, assim como José fez. Sem mais delongas, vamos começar essa jornada emocionante através dos capítulos da vida de José. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, Leva estes homens à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. E temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam, Por causa do dinheiro que Dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram, Ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse... Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse, Vosso pai, o ancião de quem me falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram, Bem está o teu servo. Nosso Pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se e disse, Pão de pão! E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e vamos jogar Família de Encanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, de encanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão.
Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.